Pixar w pudełku. Dobra robota. Dziękuję, że oglądacie. To ostatnia część lekcji. Obiecałam wam świetny wzór do obliczeń. Spróbujmy wyprowadzić go razem. Zauważcie, że 6 razy 5 razy 4 trochę przypomina silnie, tylko że brakuje 3 razy 2 razy 1. To znaczy, że możemy zapisać 6 razy 5 razy 4, używając silni jako 6 silnia podzielić przez 3 silnia. 6 silnia równa się 6 razy 5 razy 4 razy 3 silnia. Gdy podzielimy 6 silnia przez 3 silnia, uzyskamy 6 razy 5 razy 4. Czyli możemy zapisać pierwszy przykład jako 6 silnia, podzielić przez 3 silnia razy 3 silnia. Żeby uogólnić to na inną liczbę aktorów, przyjmijmy, że n to liczba aktorów do wyboru, a k to liczba aktorów potrzebnych w obsadzie. Przy pierwszym wyborze mamy n możliwości, przy drugim n minus 1 i tak dalej. Zauważcie, że odejmowana liczba jest o 1 mniejsza niż numer wyboru. Zatem wybierając po raz katy, macie n minus k minus 1 możliwości czyli n minus k plus 1. Mnożąc możliwości przez siebie, uzyskamy n razy n minus 1 aż do n minus k plus 1, co można zapisać jako n silnia podzielić przez n minus k silnia. Teraz musimy to podzielić przez k silnia, bo jest k silnia sposobów ustawienia k możliwości. W końcu dochodzimy do... Zaczekajcie. Werble, proszę! N silnia podzielić przez K silnia razy N minus K silnia możliwych grup po K aktorów wybranych z grupy N aktorów. Ten wzór jest tak słynny, że ma własną nazwę i specjalny zapis. To symbol Newtona, współczynnik dwumianowy. Matematycy zapisują go jako N po K równa się N silnia przez K silnia razy N minus K silnia. Tego wzoru używamy, wybierając małą liczbę rzeczy z większej grupy. Mając to narzędzie, bez trudu obliczymy na przykład, ile grup po cztery roboty można utworzyć, mając do wyboru 12 różnych robotów. Jest ich 12 po 4, co jak wyliczymy, daje dokładnie 495. W ostatnim zadaniu, jeśli się go podejmiecie, będziecie musieli odpowiedzieć na kilka pytań, używając symbolu Newtona. Tym razem nie pomogą wam diagramy. Poprosimy, żebyście liczyli coś innego niż roboty. Na przykład rośliny, kanapki czy ubrania.